ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം ഞാൻ പച്ചരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് കരിക്കൻ വെള്ളത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കരിക്കൻ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുള്ളവർ തേങ്ങാ വെള്ളം എടുത്താലും മതിയാകും കരിക്കൻ വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ അപ്പത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഈ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം രണ്ട് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും നാല് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കരിക്കൻ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊരു പുളുപ്പ് വരും ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പച്ചരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അരി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പശയില്ലാത്ത അരി വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പശയുള്ള അരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത്ര നന്നാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മൃദുവായിട്ടുള്ള നല്ല അപ്പം ഞം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പശയില്ലാത്ത പച്ചരി തന്നെ നമ്മൾ അപ്പത്തിനായിട്ട് എടുക്കണം ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഇടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ നാല് കപ്പ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് പച്ചരി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിതിനി അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ അരി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിക്കിൻ വെള്ളമാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങാ വെള്ളം ആയാലും മതിയാകും അതിലാണ് ഞാൻ ഈ അരിയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും പച്ചവെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല ഈ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം നാല് മണിക്കൂർ പുറത്തു വെക്കും പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് പുളിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കപ്പ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ പറയാം എത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ബോയിൽഡ് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ഡബ്ലോഴ്സിൻ്റെ ജയ പുഴുക്കലരിയിലെ ചോറാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ ചോറ് വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ഇത് ആട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് റൈസ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കും ഇത് ഏത് അരിയെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് കരിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിക്കില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എനിക്കിവിടെ കരിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കരിക്കില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് കരിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഈ അരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് കരിക്ക് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിക്കരുത് ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അരച്ച ശേഷം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരി അരഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കരിക്കും വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാ വെള്ളം ആയാലും മതിയാകും കണ്ടോ ഈ അരി ലെവലായി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ
ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അരി ഇനി അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ലെവലായിട്ട് കരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതും അരച്ചെടുക്കാം ഇത്ര മതിയാവും ഇത് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരി അരച്ച മിക്സിയുടെ അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കരിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിക്കില്ലാത്തവർ തേങ്ങ ഇട്ടാലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് കൂടരുത് ഈസ്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അപ്പത്തിനുണ്ടാവും ഈ കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും കാരണം കരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചും കരിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം നല്ല പൊങ്ങി വരും ഈ മാവ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വളരെ പേരിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് മുന്തി നിൽക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരി അരച്ച മാവിനും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് അരച്ച് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്കപ്പോൾ കലക്കി ചുട്ടാൽ മാത്രം മതി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് അതിലൊരു ഐറ്റം ആണെന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നികക്കെ ഈ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരിക്കലും കൂടരുത് അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പത്തിന് വെള്ളം കൂടിയാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് അരച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം തോന്നി ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന കരിക്കും വെള്ളവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുവാണ് അതായത് ഫുൾ നാല് കപ്പ് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് അപ്പത്തിന് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കട്ടി ആകരുത് ഒരുപാട് ലൂസും ആകരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല ഈ പാത്രം അടച്ചിട്ട് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാവെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഈ മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് കണ്ടോ മാവ് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് മാവ് അരച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് അരച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ മാവ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചു വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രത്തോളം സ്പേസ് തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം പാത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പൊങ്ങി കളയാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മാവ് ഇരുന്നാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അപ്പം നല്ല ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ മാവ് ആട്ടി വെച്ച് ഇതുപോലെ പൊങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നന്നാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടോ നമ്മളിത് ഇളക്കും തോറും ഈ മാവ് കുറച്ചിങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരും ഇതിലേക്ക് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഈ മാവ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോപ്പ് പോലെയാണ് ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 
മാവുതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ച ശേഷം ഈ അപ്പച്ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിയെടുത്ത് വെക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കുഴി കുഴിയായിട്ട് വരും അപ്പം അപ്പം നല്ല പരുവാവും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി ഇത് അപ്പച്ചട്ടി മൂടി വെച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോ ഒന്നേകാൽ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം റെഡി ആവും അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ച് അപ്പം ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അപ്പമാണ് കണ്ടോ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നല്ല ലേസ് പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ